Pourquoi la bienveillance et surtout pourquoi être bienveillante avec toi-même C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode, juste après le générique. Tu ne t'es jamais dit que la vie c'est maintenant Non mais tu sais quand je te dis maintenant, je veux vraiment te dire maintenant, now Bienvenue sur le podcast « Oser devenir soi-même ». Je suis Audrey Tala, ta mindset coach et quantum queen préférée. Ce podcast a pour ambition de t'aider à être la meilleure version de toi-même en te révélant ton vrai pouvoir et ta vraie nature, afin que tu puisses te permettre d'être, faire et avoir tout ce que ton cœur désire et vivre une vie épanouie et alignée avec qui tu es vraiment. Car tu vis maintenant et tu mérites vraiment de vivre ta best life now alors, commençons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre mois de septembre débute à merveille, que en fait finalement vous ne lâchez pas le steak, que vous obtenez tout ce que vous voulez et que même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous continuez à prendre votre marteau et vous continuez à taper, taper, taper parce que vous savez qu'avec l'effet cumulé, vous allez faire un trou dans ce mur et vous allez avoir ce que vous voulez. J'adore cette introduction, tu l'aimes pas toi Moi je la kiffe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la bienveillance. Pour moi, la bienveillance est un sujet capital. Pendant très longtemps, <rire> c'était une bêtise pour moi parce que je n'ai jamais été bienveillante envers moi-même. En tout cas, pendant des années, le discours que j'avais envers moi-même intérieurement, bien sûr, parce qu'après, personnage de société, tu ne vas pas dire ce que tu penses de toi, mais il était très nocif et très toxique. Et pendant longtemps... J'ai cru que c'était la meilleure façon en fait euh, d'avancer dans la vie, puisque je me disais que en me traitant un petit peu mal, vous savez, un petit peu cette éducation militaire finalement, et eh ben ça m'a permettrait en fait finalement d'avancer et d'avoir ce que je voulais. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas pour certains. Hein. Certains aiment euh, se parler mal et ça les motive très bien. Mais je pense que pour la plupart, nous sommes des êtres humains, nous avons un corps émotionnel et nous avons des émotions et à un moment donné, on ne peut pas supporter cette torture. Alors déjà, dans un premier temps, je me permets de te dire, puisque tu sais très bien que moi, je suis focalisée sur la manifestation, la loi d'assomption. Alors, tu sais déjà que pour avoir ce que tu veux, la règle numéro une, c'est d'incarner la personne que tu veux être. Alors moi, je vais te poser une question toute simple. Elle peut paraître bateau. Est-ce que là, tu peux fermer les yeux pendant un quart de seconde Ou une seconde, allez pas vous donner un quart de seconde, en fait vous n'avez pas le temps. Et en fait, tu vas visualiser finalement la personne que tu veux être, puisque forcément tu as fait tous les exercices que je t'ai donnés, d'accord hein, On le sait, d'ailleurs si tu les as pas fait, t'inquiète pas, dans la barre d'infos, ils te seront donnés. Donc euh, en fait finalement, euh, les, les neuf euh, paramètres pour avoir la vie de tes rêves, etc. Donc finalement, moi j'imagine que tu as déjà l'image de la super nana que tu veux être. Alors tu, tu la visualises, tu vois qu'elle a atteint tous ses objectifs, qu'elle est heureuse, qu'elle est épanouie dans sa vie. Et forcément, elle a la vie dont tu as toujours rêvé. Est-ce que tu penses réellement que cette personne se parle mal Est-ce qu'elle pense qu'elle mérite un ce traitement-là, vu que finalement, elle est arrivée au bout de son objectif J'ai du mal à croire. Et est-ce que tu sais que pour manifester que tu veux ce que tu veux, tu dois déjà être cette personne, que tu dois déjà l'incarner Alors, je refais pause. Je te demande, pourquoi te parles-tu mal en fait pourquoi n'as-tu pas de bienveillance envers ton égard Puisque toi-même, tu sais que la version de toi que tu veux être, elle est cette personne. Et forcément, je pense qu'elle est bienveillante. Alors, je vais te demander à partir d'aujourd'hui d'être bienveillante avec toi. Parce que c'est l'une des clés, si ce n'est pas... Enfin, toutes les clés sont fondamentales. Alors, je vais arrêter de dire clés fondamentales, c'est faux. Mais c'est l'une des clés, vraiment, pour se permettre d'avoir la vie que tu veux. Parce que même si... Tous les paramètres de ta vie ne sont pas encore en place, ce qui peut être vrai. Il y a au moins une chose sur laquelle tu peux travailler. C'est le dialogue que tu as envers toi-même. Je ne te parle même pas du dialogue par rapport à comment les choses se passent autour de toi. Je te parle envers toi-même. Il va falloir que tu deviennes ta meilleure amie. Il va falloir que tu deviennes ta cheerleader. 
Moi, je m'en bats les couilles vraiment de, de tous les autres coachs. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'écoutais Eric Thomas. Je sais pas si, bah si, à mon avis, il doit encore continuer à faire des coachings. Et j'adorais la manière dont il parlait, puisque c'était très rabaissant et je pensais que c'était comme ça qu'on avançait. Et en fait, j'ai juste compris à un moment donné qu'il faut se parler comme un bon parent. Et un bon parent, qu'est-ce qu'il fait Il parle avec bienveillance avec son enfant. Et les autres, bah, il y a des parents qui ils ont eu une autre éducation et ils pensent que parler mal à son enfant, ça fonctionne. Je ne dis pas que ça ne peut pas ne pas fonctionner, mais je pense qu'on arrive dans la peur dans l'angoisse et dans des émotions qui ne sont pas parfaites. Donc, puisque tu veux être cette personne, ce que je t'invite à faire, c'est de te parler bien. Même si tu n'as pas atteint ce que tu voulais atteindre aujourd'hui. Même si tu as merdé aujourd'hui. Moi, ce que je veux au moins que tu te dises avant de te coucher chaque soir, pardon, c'est que tu es fier de toi. Es-tu capable de te dire je suis fier que tu as tout donné Puisque c'est la vérité. Hein. Moi, ça, c'est une vérité absolue pour moi. On est toujours à son 100%. Ton 100% varie juste selon les jours. Et donc, en fait... Couche-toi le soir en ayant un peu de bienveillance avec toi. Apprends à souligner tes qualités quand tu réussis quelque chose. Arrête cette fausse humilité de merde qu'on t'a appris. Apprends à te dire « Ah ouais, je suis doué pour ça. Ah ouais, ouais, ça je sais gérer. » Apprends à te dire ça. Parce que, à contrario, quand tu apprends à mal te parler, malheureusement, on a appris à se focaliser sur le négatif. Après, hormis ceux qui ont déjà une bonne programmation mentale ou qui ont travaillé dessus, le cerveau humain se, se focalise sur le négatif parce que forcément, il a peur du danger et il fait tout pour éviter le danger. Donc forcément, si tu dis à quelqu'un « tu es belle, mais tu es conne », à ton avis, quel est l'élément en fait finalement que la personne va garder en tête Belle ou conne Non, elle va garder l'élément conne. Par contre, si tu lui dis « tu es belle et je vois que tu fais de ton mieux pour apprendre », pour connaître beaucoup plus de choses, là, elle va être beaucoup plus heureuse. Elle va être, euh, euh, comment dire, beaucoup plus en phase. Et elle va continuer d'ailleurs à se focaliser sur ce qu'elle sait faire de bien. C'est-à-dire continuer à apprendre. Et puis, bon, puisqu'elle est belle, elle ne travaillera pas trop sur ce chemin-là. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que tu dois faire pour toi. Même si tu n'arrives pas à avoir tous les côtés qui sont positifs chez toi, apprends déjà à voir ce qui marche chez toi. Apprends à te dire, oui, par exemple, je suis bonne en cuisine. Apprends à te dire que, oui, je suis bonne en méditation. J'ai sorti ça au hasard. Sincèrement, en fait, j'ai pas d'idée d'exemple. Mais, euh, donc, apprends à valoriser tes qualités et euh, ne lâche pas le steak, peu importe ce qu'on te montre, sur qui tu es, sur ta personne. Parce que, de toute façon, à la fin du game, la personne que tu vas devenir, c'est cette personne qui est bienveillante et, de toute façon, ça va devenir tes croyances. Et quand ça devient une croyance, forcément, ça devient qui tu es. Et quand ça devient qui tu es, ce n'est plus un problème à tes yeux. Donc, rappelle-toi, la bienveillance, mais la clé. Ça va être la clé du bonheur. Peu importe ce que tu penses, n'attends pas que les événements arrivent avant d'être cette personne bienveillante. D'ailleurs, je terminerai sur un dernier point. Je pense que tu ne parlerais pas mal des gens que tu aimes. Enfin, ou alors, si tu, tu aimes parler mal aux gens que tu aimes, en fait, euh, je suis désolée de te dire, je ne veux pas être ton ami, en fait. Ça peut, ça peut arriver, hein. je pense qu'il y a peut-être des gens qui aiment parler mal des gens qu'ils aiment, mais moi non. <rire> moi je veux que mes amis parlent bien de moi et moi je parle bien de mes amis. Et donc apprends à te parler comme tu parlerais à ta meilleure amie, vraiment. Parce que tu es l'ami de quelqu'un, tu es aimé par quelqu'un euh, et forcément cette personne-là ne peut te vouloir que du bien et que de la bienveillance. Alors déjà deviens ta meilleure amie, deviens ta première supporter parce que tu n'auras pas d'autres supporters que toi dans ce monde. Peu importe si tes amis ou les gens que tu aimes te disent qu'ils te supportent. Tant que toi, tu n'auras pas confiance en toi, tant que toi, tu ne croiras pas que tu es cette personne, même ces compliments-là, ils glisseront sur toi. Donc, apprends à être ta meilleure amie. Voilà, c'était tout. Un petit peu d'amour et de bienveillance dans ce monde. Vraiment. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux aller plus loin et travailler avec moi, ne t'inquiète pas. Toutes les informations sont en dessous. Si d'ailleurs tu veux acheter mon cahier que j'ai fait disponible sur Amazon, il est aussi, aussi en dessous. Et puis je te dis à bientôt dans un tout nouvel épisode. Allez, ciao ciao et prends bien soin de toi. Des bisous.